आमराम मंडळी आमची माती आमची माणसांमध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो दिवस आता चालू झालेलं ते हस्त नक्षत्राचं आणि हस्त नक्षत्र म्हणलं की पिरणीचा राडा चालू अव पिरणी म्हणलं की शेतकऱ्याचं शेतकऱ्याच्या मनात एक वेगळाच आनंद असतो एक वेगळी तरारी असते मनामध्ये आपल्या आपल्या टि टिपणी शेतकरी उचलतो सुताराकडनं तो सुताराकडनं नेऊन आणल्यानं सुताराकडे गेल्यानंतर त्याला त्याचं फन बी व्यवस्थित आहेत का फारवळ नीटनेटका आहेत का फन काना तर नाही ना टिपण काने तर नाही ना आपलं श्याव करळ सगळं ते टिपणीचं जे फन आहे का ते श्याव करळ व्यवस्थित करून घरी आणतो आणि घरी आणल्यानंतर त्या टिपणीला चाड नळ बसवावं लागतं आणि चाड नळ बसवायचं म्हटल्यानंतर त्याला चाड्याची गाठ यावी लागते मित्रांनो आणि तीच आज चाड्याची गाठ मी तुम्हाला शिकवणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याकडला एक चाड लागतं आणि एक लांब लच दुरी लागते दुरी कमीत कमी सहा वाव तर दुरी लागते माझ्याकडे फक्त दोन सहा दोन वाव दुरी आहे असून घ्या सम असू द्या समजून घ्या फक्त मला आणि तुम्हाला मी फक्त गाठ शिकवणार आहे त्याच्यामुळे तुम्ही गाठ नीट लक्ष देऊन बघा तर मी गाणं म्हणत म्हणत गाठ तुम्हाला मी शिकवतोय तर तुम्ही गा गा गाठीकडे नीट लक्ष द्या आणि नंतरच्या वेळेस तुम्हाला ती मी मी दोनदा करून दाखवणार आहे गाठ ही तुम्ही फक्त नीट व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा तर पहिल्यांदा आपल्याला ही दोरी घ्या घेतली मी हातात दोरी घेतल्यानंतर आता गाण्याला पण चालू करतो आणि गाठ मारायला पण चालू करतो तुम्हाला समजते का बघा हे बघा ही दोरी घेतली काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते तिफन चालते तिफन चालते इज थय थय नाचते ढग ढोल वाजवी तो ढोल वाजवी तो ढग ढोल वाजवी तो आली का गाठ गाण्याकडे लक्ष आहे का गाठीकडे लक्ष आहे बघा मित्रांनो ही अशी गाठ आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला चाड बसवावं लागतं तर तुम्हाला मी अजून एकदा बनवून दाखवतो ही पिरणीचं वातावरण असतं हस्तनक्षत्राचं भरपूर असं ऊन असतं पाऊस पडत असतो ह्याच्यामध्ये पण आता आमच्या इकडं पावसाचीच वाट बघतोय आम्ही पण असा भरपूर असा मोठ चांगला पाऊस अजून काय पडलेला नाही तर हे बघा ही झाली ही जी चाड्याची गाठ तुम्ही नीट लक्ष देऊन बघा तुम्हाला मी अजून एकदा शिकवतो आणि ही चाड्यामध्ये बसून पण दाखवतो तुम्हाला आता ही समजली नसेल तर मी अजून एकदा दाखवतो हे दोन पदराला उच घेऊन जर काही असं केलं तर या पाऊप गाठ निसटते हे बघा आता नीट तुम्हाला अजून एकदा दाखवतो ही पदर घेतला की असा घेतला इकडे टाकला खालून ही बाजू मी घेतली अशी घेतल्यानंतर ही बोट जी माझा आहे ही या दोरीमध्ये ओवून घेतलं घेतल्यानंतर ही जी बोट आहे ह्या दोरीच्या खालून मी घेतो असं वडतो वडल्यानंतर आणि ही जी ही जी दोरी आहे मी सोडायची नाही मला ह्या तर्जीने नांगट्याच्या मधली जी दोरी आहे मी सोडणार नाही हिला मी असंच वडून घेणार आहे असं इकडं हे बघा नीट बघा गाठ आली बघा झाली गाठ किती सोपी गाठ आहे तुम्हाला समजली पण असल आता हिला मोठ करायचं आपल्याला जरा आता ह्याच्यात चाड आपल्याला बसवायचंय निवडून घ्यायचं आता ही जी दोन पदर आहेत का पाठीमागच ही टिपणीचे दोन फन जे असते का त्या दोन फनाच्या वर जी खुटाडा येते का त्या खुटाडाला ही पदर अडकवतेत आणि ही जी पुढची जी दोरे आहेत का दोन हे दांडीला बांधतेत आता जे शेतकरी आहे ते ज्यांनी बैल हाणलेले आहे त्यांना हे सगळं कळणार आणि ज्यांनी काही बैल हाणलेले नाही ज्यांनी काही पेरलेलं नाही त्यांनी हा फक्त व्हिडिओ व्हॉट्सअपवर शेअर करायचा म्हणजे बाकीच्यांना समजल आणि मित्रांनो ही कला विसरता कामा नाही आपलं जुनं जुने जी कला आहे ही विसरू नका या जुन्या कलेचा वापर तुम्ही लक्षात राहू द्या ही कला आज ना उद्या उपयोगी येणार आहे एक वेळा असं येणार आहे की फिरून हे सगळे जे आधुनिक जे युग आहे आपलं ते बदलून जाणार आहे काय कारणाने समजा अडचणी आल्या अजून डिझेल संपलं तर ट्रॅक्टरवर जे पेरण्या निघालेल्या ते पूर्ण परत बंद होणार आहे आणि ट्रॅक्टर तुमचं बंद झालं की परत तुम्हाला बैलाकडे वळावं लागणार आहे बैल बैल आले म्हणले की ह्या गाठी आल्या सगळ्या हसूड आला टिपण आली चाड नळ दोर आलं मित्रांनो तर माहिती आवडली असेल तर फक्त गावाकडच्या दोस्ताला लाईक करा धन्यवाद